ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി വേഴ്സസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് മത്സരം ഈ മത്സരം സാധാരണ ഏഴരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ മത്സരമായിരുന്നു പക്ഷെ ആറ് മണിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു മത്സരം തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി മത്സരം രണ്ട് സീറോയിന് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി വിജയിക്കുന്നു ആക്ച്വലി ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയുടെ കിട്ടിയാൽ കളി തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഒരുപാട് പേർ കളി കാണാത്തവരുണ്ട് കാരണം ടൈമിന്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാരണം പക്ഷേ ഈ ഒരു മത്സരം വൻ ശോകമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ആദ്യത്തെ എഴുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇരു ടീമുകളുടെയും കളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശോകം വളരെ ബാക്ക് പാസുകൾ വളരെ ലോങ് പാസുകൾ കളിക്കുന്ന ഒരു കളി ഒരു കിടിലൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു കളി അതായത് ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്തു ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വേർക്കേണ്ട ഒരു കളിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്തുവിനൊന്നും അധികം ഒരു പ്രഷറും ഇല്ലാത്തൊരു കളി തന്നെയായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സുഭാഷ് ഷ്രോയ് ചൗധരി രണ്ട് ഗോഡുകൾ കൺസീഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ഒരു വമ്പൻ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ സുഭാഷ് ഷ്രോയ് ചൗധരി കുറച്ചുകൂടെ എഫേർട്ട് എടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഓരോ മത്സരം കഴിയും തോറും സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ എഫേർട്ടും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സുനിൽ ഛേത്രിയെ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ടീമിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂർ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അവർ ഈ ഗോൾഡ് ഹിത്ത സമനിലയിലാണ് പിരിഞ്ഞത് എന്നാൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വിജയം കാണാനായിട്ട് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആകെ ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാന്ത സിംഗിന്റെ ഒരു ഹെഡർ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എട്ട് ചെയ്ത് ബാറിൽ തട്ടി തേച്ച് പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് പോയൊരു മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അതുവരെ വളരെ ശോകമായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരു എഴുപതാം മിനിറ്റിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി ലഭിക്കുന്നു അത് റെഡിം ലാങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ തട്ടി ഹാൻഡ് ആവുന്നു അത് പെനാൽറ്റി ആവുന്നു ആ പെനാൽറ്റി സുനിൽ ഛത്രി എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് സുനിൽ ഛത്രിയുടെ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നത് അതുവരെ സുനിൽ ഛത്രി വൻ ശോകമായിരുന്നു എന്നാലും സുനിൽ ഛത്രി മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ആ പെനാൽറ്റി സ്കോർ ചെയ്തു ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഹീറോ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയത് ജുവാനാൻ തന്നെയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഫൻഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫൻസിൽ ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഒഫ് കോഴ്സ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി ഗോവ ഈ രണ്ട് ടീമുകളെയും നമ്മൾ അറ്റാക്കിങ് അറ്റാക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ വൻ ശോകം എഫേർട്ടുകളാണ് ഓരോ മത്സരം കഴിയും തോറും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഴുപതാം മിനിറ്റിലെ ആദ്യ ഗോളിന് ശേഷം പിന്നീടും കളി വീണ്ടും ഒരു സ്ലോ ഡൌൺ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഇല്ലാത്ത പോലെ തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് ട്രിയാഡസിന്റെ ഒരുപാട് ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടുകളൊക്കെ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു വളരെ കൂളായിട്ട് തന്നെ തടുത്തിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരു ലാവിഷ് ആയിട്ടുള്ള കളിയിൽ എൺപതാം മിനിറ്റിൽ പാർത്താലുവിന്റെ ഒരു ക്രോസിൽ സെറാന്റെ ഒരു കിഡിലൻ ഹെഡറിലൂടെ രണ്ടേ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ കളിയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ ഒൻപത് മത്സരങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി പതിനാറ് പോയിന്റുമായിട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം തന്നെ പിടിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിന്റുമായിട്ട് ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മത്സരത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷമം വിഷമപ്പെടുന്നതിനാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തടി കമന്റ് ച